Okay, good evening everyone. Can you guys hear me? Yes, ma'am. Okay, good, good, good. Hmm. I'll close my video because to me screen date na chahiye mujhe nahi, hai na? Okay, guys, that day actually थोड़ा gap भी ज़्यादा हो गया इस बारी. So that day we had started with understanding parametric tests, right? Okay, and in our syllabus primarily we have to take Z and T test. Okay, and uh, as we had discussed, uh, guys, generally in a research, what is happening is if you see over here, we have to find some conclusion or some characteristic trait of the entire population. Okay, or we want to experiment something on the entire population. We want to see whether it will be successful or not. So we cannot do it for the entire population. It will be in lakhs and crores. So what are we going to do is we are going to take a sample out of it. So we will take the sample and the values which we will be calculating in the sample statistical values they are known as statistics okay and uh, those values if the sample is good enough those values will be considered in general that means iska jo conclusion niklega wo hum log idhar population mein uh, population mein apply karenge okay okay so that is why अगर हमारा इस सैंपल का साइज बहुत बड़ा होता है, ओके, सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सो इफ द सैंपल साइज इज लेस देन थर्टी, वी कंसीडर इट टू बी स्मॉल, सो इस सैंपल साइज का अगर हमने कुछ कंक्लुशन निकाला, सो इट विल हैव कंडीशंस इन विच इट कैन बी अप्लाइड ऑन द पापुलेशन, बट अगर ये so we can say almost इसके जितनी statistical values आई हैं, they are almost similar to that of the population, okay? So ये concept हम लोग Z और T test में लगाते हैं। Z test में हम लोगों ने देखा था, अगर ये sample size बहुत बड़ा है, 500, 600, suppose हजार units हैं एक particular industrial area में factories, और उसमें से हमने 300 ले लिए, it's very big. ओके तीन सौ फैक्ट्रीज पे हम सैंपल लेके उसपे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं सो इसकी जो वैल्यू आएगी वी कैन से ऑलमोस्ट इट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर पापुलेशन ओके बट इसकी जगह पे अगर हम सिर्फ दस सैंपल लेते हैं तो क्या होता वी कैन नॉट बी श्योर दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर द एंटायर पॉपुलेशन ओके सो दैट इज वाई जेड टेस्ट इज कंसिडर टू बी मोर प्रोमिसिंग एज कम्पेयर टू योर टी टेस्ट ओके So up uh, up till here, are we clear about all these things? Anyone, please respond. Yes, ma'am. Okay. So uh, is my audio quality okay? Yes, yes, yes ma'am. Okay, okay, good. Then. Hmm. Now uh, that day we had taken formula for Z test. We had seen that there are two types of formula under Z-test. Z-test is applied. Number one, when we have population parameter. That means we have population mean and population standard deviation. Or otherwise, if the sample which is given is large. When I say large, it means it is 30 or above. So in that case, we apply Z-test. Okay. So now we had seen that day some formula for Z-test also. Uh, one second. Ashwika is from our college. Any idea? Uh -huh. Okay. Yeah, yeah. Okay, because she came into the waiting room and now she's not there. So I was just wondering if there's room in our room. Okay. Now, uh, we had taken this last time. We had seen similar formula is applied for T-test. Guys, T-test ka hum log formula is same hai. But because we have not given the standard deviation in the population parameter, we have to calculate it from our sample. And our sample is less than 30 samples. So that is why instead of 
कॉलिंग इट जेड टेस्ट जेड मतलब अगर जेड लगाया है तो गारंटीड इसके जो पैरामीटर्स हैं दे आर ऑलमोस्ट एप्लीकेबल टू द पॉपुलेशन पर अगर अगर हम टी टेस्ट लगाते हैं तो देर इज अ कंडीशन देर इज अ लिमिटेशन हियर बिकॉज आर सैम्पल इज वेरी स्मॉल सो दिस थिंग द पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स विच वी हैव कैलकुलेटेड मे नॉट बी ट्रूली एप्लीकेबल फॉर द एंटायर पॉपुलेशन सो दैट इज वाई जेड टेस्ट इज कंसिडर टू बी मोर आई मीन बेटर एज कम्पेयर टू टी टेस्ट क्योंकि हमारे पास सैम्पल साइज बड़ा है ये पॉपुलेशन के रियल पैरामीटर्स हैं हमारे पास में ओके नाउ वी हैड दैट टाइम स्टार्टेड विद दिस इज समथिंग फॉर वन टेल्ड एंड टू टेल्ड टेस्ट वी हैव बीन डिस्कसिंग राइट सो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग सो विल जस्ट क्विकली रिवाइज नाउ गाइज ये जो है ये हमारा ये इसे कहते हैं हम बेल शेप ग्राफ and it is actually known as normal distribution curve, okay? so इसमें हम लोग अगर ये value जो हमने calculate की है इस white area में आता है तो we accept null hypothesis और इस grey area में अगर आता है तो we reject null hypothesis that is known fact we have been doing it now how would you identify one tailed and two tailed test that we had discussed a little earlier also okay now one tail test matlab we surely know that the result is if it is changing it will change only in one direction okay that day like we had discussed that if complan is given to a set of students or kids okay so in that case either the height will remain same or the average height will increase it will not average height will not be lesser than the normal people okay so that is why we can say that it will only increase okay that means if at all the changes are possible only in one direction so if anything is falling in this area this will be accepted ye jo white area hai one tail test ka ye accepted hai okay but yahi agar negative side mein hota for example ki humne apne production mein nayi uh, quality nayi type ki machine lagayi hai which is very superior in quality okay एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे हमारे जो वेस्ट प्रोडक्शन है दैट मीन्स जो प्रोडक्शन हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रहा है वो डेफिनेटली रिड्यूस होने वाला है इफेक्टिवली सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है ओके सो हम लोग इस केस में क्या करेंगे पहले हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द एवरेज वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन अ वीक ओके जब वो नई टेक्नोलॉजी नहीं लगाई थी okay now the new technology has been implemented now we do the testing again ki ek week mein average waste kitna hota hai ye new technology ki wajah se ya to average waste utta hi rahega ya fir reduce hoga so in that case this shaded area will come in this side okay so yahan pe hum log null hypothesis kya bolta hai is case mein that there is no change in the average number of waste एवरेज अमाउंट ऑफ वेस्ट सो दैट मीन्स नो चेंज का इधर मतलब क्या होगा कि या तो वो ज्यादा होगा या कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कम हुआ तो नल हाइपोथिस रिजेक्ट हो जाएगा और राइट सो इस साइड हम लोगों का जो ये रिजेक्शन एरिया है उस केस में इस साइड में आ जाएगा ओके ज्यादा हुआ या सेम हुआ नल हाइपोथिस अगर कम हुआ alternate hypothesis that means the new technology is significantly effective am i am i a little clear hum log ek sums lenge fir hum log fir se ye isko discuss karenge ki why it has to be one tail test and why it has to be yeah yeah tell me i'm both fir se samjhaona ma fir se samjhaona ek aur baat ma'am mujhe wo shaded area wala samjha nahi ma'am ki kaun se side mein hona chahiye aur kyu matlab wo differ kar dega okay 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 ओके देखो जैसे हम लोगों ने आई थिंक वी हैव टेकन वन सम लेट अस सी व्हाई वी सेड दैट इट इज टू टेल टेस्ट ओके ये यू रिमेंबर वी हैव टेकन दिस सम लास्ट टाइम पर हमने कंप्लीट नहीं किया था यू रिमेंबर है ना दिस सम वी हैव टेकन लास्ट वीक ओके इस सम में आई विल जस्ट रीड इट आउट एंड आई विल टेल यू व्हाई इट इज टू टेल टेस्ट एंड हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दैट ग्राफ ओके नाउ A sample of 400 male students is found to have a mean height of 67.47 inches. It can be reasonably regarded 
as a sample from a large population with a mean height of 67.39 inches and standard deviation of 1.30 inches. Test at 5% level of significance. Okay. Now, ye jo unhone diya hai, ye hai uh, aapke ye population ki average height. Okay. Aur ye hai aapke sample ki average height. Okay. Humne male students ke population pe work kiya. Ye population ki average height hai. For example, hum log population le rahe hai, sare MCOM ke jitte bhi male students hai. Woh humari population hai. Unki average height itti hai. 67.39 inches. Aur humne jo 400 ka usme se sample liya, uski average height itti dikli. That is 67.47. So hume ye find out karna hai that whether this particular uh, ye jo sample hai, it is uh, drawn from a large population. That means ye jo sample hai, it is a part of this particular large population. Because if you look at these statistics and these parameters, they are different. Okay? So in this case, we have defined 5% level of significance. Now, there is no difference that we can say that this is significantly significantly different. Hai. Okay? So what does significantly different mean? We have to define this. Okay? That means, significantly different ki ye jo value hai agar is value ke andar andar aata hai so we will say that means t not the height i am saying the value of z which is calculated z mein humne pure formula lagaya aur humne dekha ki agar wo value iske andar andar aa rahi hai okay so we are going to accept now in this case agar aap dekhenge we are saying two tailed test lagega kyunki inhone aisa kuch nahi pucha ki ye jo height hai ये एवरेज हाइट मतलब इस सैंपल की हाइट जैसे सपोज ये सैंपल हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और बाकी सैंपल हमने किसी और कंट्री से लिया मे बी अफ्रीका से ओके सो उनके हिसाब से क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों की हाइट कम होती है एज कंपेयर टू अफ्रीकन अगर ऐसा दिया हुआ रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं वन टेल टेस्ट है क्योंकि या तो सेम है या कम है इस केस में सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कि ये जो है इससे significantly similar है कि नहीं है, okay? Similar नहीं है मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, okay? Similar है मतलब is it equal? So यहाँ पे कहीं पे भी ये define नहीं किया हुआ कि ये जो height है इन बच्चों की height इस average से ज़्यादा है, okay? ये average बहुत ज़्यादा different नहीं है, so हम लोग इसमें two tail test लेंगे, we have to simply see the statement there. Okay, now I'll just show you one example. We are going to solve this sum later, but I'm going to show you one example, which actually has got, uh, um, this thing, ha. Ye wala example, if you look at this, this is not Z, because the sample size is small. Okay, either I think 10 sample, uh, 10 sample wires liye hain. So, agar ye hum sum dekhte hain, so specimen have a breaking strength at night now. Test whether the mean breaking strength. Okay, one second. Hmm. Ha. Ye wala sample, ye wala example I'm dating. Uh, now, ki kisara say, directly one tail test. Hai. Okay. Ye is me kalika, Fizar restaurant near railway station at Ratlam has. Ha, uh, has been having an average sale of 500 teacups per day. Because of development of bus stand nearby, the sale will increase. Okay? The sale will increase or will remain same. Okay? So, during the first 12 days, after the, uh, after the start of the bus stand, daily sale were as under. Okay? When bus stand start, ho gaya, uske baad ye 12 Days, yani sample size kitna 12. Okay, 12 days ka humne tea cups kitne sell ke per day ye count kiya. Okay, on the basis of one tail dona chiya na? Kya cheese? Yaha par one tail dona chiya na? Yaha pe one tailed hoga, definitely. Why mein bata rahi hoon ki it's very easy to identify. Deekho one tailed mein kya hota hoon pe clearly poochha rata hai. Ya to answer significantly increase hoga. Ya answer significantly decrease hoga. Nai situation significantly increase or decrease will be. If there is one situation, then that means it is one tail test. 
ओके और अगर इसकी जगह पे ये दिया होता इसकी जगह पे ये स्टेटमेंट दी होती कि इट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज ओके सो अगर चेंज है तो इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है ओके ना गाइज एक चीज है मैं हमेशा कहती हूँ रिसर्च में आपकी अपनी फीलिंग और स्पेक्यूलेशन को आप साइड में रखेंगे ओके यू विल जस्ट स्टिक टू वॉट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन ओके अगर उसमें ये लिखा हैज इट चेंज ओके सो दैट मीन्स इट कैन इंक्रीज ऑल्सो एंड इट कैन डिक्रीज ऑल्सो बट यहाँ पे क्लियरली पूछा है हैज दिस इंक्रीज दैट मीन्स हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथिस इंक्रीज दिखाना चाहिए एंड नल हाइपोथिस सेम या लेस दिखाना चाहिए ओके वट एवर हैज टू बी इन ऑल्टरनेट क्या दिखाना चाहिए इंक्रीज दैट मीन्स द वैल्यू हैज शिफ्टेड टू वर्ड्स राइट साइड ओके एंड नल क्या बोलेगा सेम और रिड्यूस्ड क्योंकि हमें ये प्रूव करना है वेदर इट हैज इंक्रीज और नॉट अगर नल रिजेक्ट होगा तो इट हैज बीन इंक्रीज ओके अगर ऑल्टरनेट रिजेक्ट होता है दैट मीन्स आइदर इट हैज बीन सेम और हैव रिड्यूज इट हैज नॉट इंक्रीज ओके सो ये हम बाद में आएंगे इसमें आई टेल यू हाउ टू फ्रेम दल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथिस ऑल्सो ओके एंड इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस गाइस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे भी एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आराम से सीख जाते हैं ओके यू जस्ट हैव टू लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली ओके सो दैट इज वाई आई एम वेन आई एम रीडिंग आई एम गोइंग एक्चुअली वेरी स्लो सो दैट ऑल ऑफ यू मेक आउट कि इसमें क्या दिया हुआ है एंड हाउ कैन वी फ्रेम नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथिस ओके ना आई थिंक हमारे इसमें भी एक हाथ कोई एग्जाम्पल लाएगा जिसमें वन टेल टेस्ट रहेगा So, ये फिलहाल सिर्फ इतना ये पूछ रहा है कि ये जो पॉपुलेशन दिया हुआ है ये जो सैंपल पॉपुलेशन के पैरामीटर्स दिए हुए हैं आर दे कंसिस्टेंट और सिमिलर टू दिस दैट मींस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो दैट मींस हो सकता है ये सैंपल इस पॉपुलेशन से नहीं लिया गया है ओके सो कैन इट बी रीजनेबली रिकॉर्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद अ मीन हाइट ऑफ सिक्सटी सेवन पॉइंट and standard deviation of 1.30 inches okay are you clear with this question yes ma'am hai na yeah, yeah. see simple hai jaise aap aapko ye nahi pata ki pure mumbai university mein mcom mein kitne ladke padhte hain okay but aapke paas kahin se ye reading aaya hai ki un sab ke mila ke average height 67.39 inches hai with standard deviation of 1.30 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कितना डिविएशन हो सकता है उससे ओके पर हमने क्या किया इस चीज को वेरीफाई करने के लिए 400 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया उनकी एवरेज हाइट आई 67.47 सो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सैंपल है इसका जो स्टैटिस्टिक्स है इज इट कंसिस्टेंट विद द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट अगर है तो दैट मींस दिस सैंपल इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन ओके सो इन दिस केस गाइज हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी स्मॉल एन है देन वी हैव एक्स बार ओके स्मॉल एन इज फोर हंड्रेड एक्स बार इज सिक्सटी सेवन पॉइंट फोर सेवन म्यू पी और म्यू इज सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री नाइन एंड सिग्मा पी दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द पॉपुलेशन इज वन पॉइंट थ्री जीरो एंड अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है फाइव हाँ क्योंकि गाइज एक चीज याद रखो ये जो Z टेस्ट होता है या तो पॉपुलेशन पैरामीटर को लेके किया जाता है या फिर किसी भी सैंपल जिसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है उसको लेके किया जाता है सो so, हमेशा याद रखो Z टेस्ट में डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ओके सो वी डू नॉट कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम हेयर वाइल इन केस ऑफ काई स्क्वेयर गाइज यू रिमेम्बर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था ओके okay? and in t also we are going to find out degree of freedom okay so yahan pe z test mein table value nikalne ke liye bhi we do not require degree of freedom but we require whether the test is one tailed test or two tailed test okay now ye general table values hain z ki okay because table bahut complicated tha and it could not fit in so i have just simply taken down the table values of z test for the most common value of alpha that is level of significance okay most common level of significance 5% hota hai okay otherwise sometimes if it is mentioned it can be 1% or it can be 10% also 
अगर मेंशन नहीं किया हुआ अल्फा देन वी कंसीडर फाइव परसेंट ओके किसी में भी काय में काय स्क्वायर टेस्ट में टी में या जेड जेड में अगर कुछ भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया है तो इट इज फाइव परसेंट दैट मीन्स बहुत ज्यादा क्रिंजी भी नहीं हो रहे हम स्टेटिस्टिकल वैल्यू के लिए और बहुत ज्यादा लिबरल भी नहीं हो रहे तो फाइव परसेंट इज मिडल वैल्यू ओके तो हम लोग जनरली बाई डिफॉल्ट फाइव परसेंट ले लेते हैं अगर क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या अल्फा जिसको हम कहते हैं उसकी वैल्यू मैंशन नहीं है ठीक है विनोद वर्मा इज फ्रॉम आर्ट क्लास ओनली राइट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिविन क्या क्या वैल्यूज दी हुई है ओके सो बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे जेड टेस्ट नाउ यहाँ पे ये लिखा है लार्ज पॉपुलेशन बट पॉपुलेशन साइज नहीं बताया हमको यानी इस फॉर्मूला में से हमको कैपिटल एन की वैल्यू नहीं दी गई ओके सो कैपिटल एन की वैल्यू नहीं है यानी पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट प्लीज याद रखो जब भी पॉपुलेशन हमें नोन नहीं होती पॉपुलेशन का साइज यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो नोन नहीं है तो हम इनफाइनाइट पॉपुलेशन का साइज लेते हैं दैट इज एक्स बार माइनस यू पी अपॉन सिग्मा पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्मूला ओके जेड टेस्ट का अगर सम आता भी है तो जनरली सेवन या एट मार्क्स का आता है ओके क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती स्पेशली इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन ओके सो इधर हम हमने ये देखा हमारे पास स्मॉल एन है एक्स पार है म्यू पी है सिग्मा पी है अल्फा है फाइव परसेंट यानी पॉइंट जीरो फाइव फाइव परसेंट यानी फाइव अपॉन हंड्रेड सो इट इज पॉइंट जीरो फाइव वैल्यू ऑफ अल्फा ओके देन पॉपुलेशन साइज नहीं दिया हुआ यानी कैपिटल एन नहीं है सो वी आर गोइंग टू अप्लाई जेड टेस्ट फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन ओके सो वंस वी हैव रिटन व्हाट इज गिवन वी राइट जेड टेस्ट फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन विल बी अप्लाइड नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी वी विल फ्रेम नल नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ओके अब इसमें क्वेश्चन क्या है कैन इट बी रीजनेबली रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद अ मीन हाइट ऑफ 67 सो नल हाइपोथेसिस क्या कहेगा कि यस it's a sample from this large population that means x bar is equal to mu p okay when we say in hypothesis that it is equal equal matlab significant difference nahi hai that means wo us acceptance range ke andar andar aa raha hai is that clear okay so h null please aap likh lijiye agar aapne nahi likha tha last time to Are you guys uh, having your notebook and calculator with you? Yeah. Yes. Okay. Good. Good. Yes. Good. So we'll quickly write down H null. That is null hypothesis. H null equal the sample is part of the population. That is sample is the part of the population. That is. X bar is equal to mu p. Okay. Now alternate hypothesis. We will write H one colon H one or H a anything what you feel is good. H one colon the sample. Ma'am, can you just repeat it? Uh, repeat what H null. uh the sample is a part of a population sample is a part of the population that means x bar is equal to mu p x bar is equal to mu p when i say x bar i mean this average of the population is equal to mu p okay okay and h1 h1 likho h1 colon the sample statistics are significantly different from the population the sample statistics are significantly different from the population that is 
x bar is not equal to mu p. That is, x bar is not equal to mu p. Okay. Now, guys, हम लोग quickly क्या करेंगे? इस formula में ये values डालेंगे. Okay. You have written the values in your notebook, everyone. है ना? Small n equals to 400. X bar is equal to 67.47. Mu p is equal to 67.39. And uh, sigma p is equal to 1.30. Okay. अब हम इसमें ये values में ये वाला फॉर्मूले इस पे वो वैल्यूज डालेंगे दैट मीन जेड इज इक्वल टू सिक्स ओके वंस यू हैव कैलकुलेटेड प्लीज कैन यू गिव मी द वैल्यू ऑफ जेड विच यू हैव कैलकुलेटेड Yeah, Anand, uh, you have any doubt? Anand Agate, do you have any doubt? Okay. गाइस दोस हैव म्यूटेड आल्सो उनका अगर सम सॉल्व हो गया तो मुझे प्लीज वैल्यू बताओ क्या इज जेड की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू मैडम वन पॉइंट नाइन सिक्स नहीं वो मैं बताती हूँ 1.96 वो भूल जाओ अभी तुम मुझे ये बताओ कि z की कैलकुलेटेड वैल्यू जो तुमने कैलकुलेशन अभी किया है उसकी क्या वैल्यू आई है मैम आई एम गेटिंग 1.2 लाइक आई कैलकुलेटेड द होल फॉर्मूला आई एम गेटिंग 1.2 1.2 ओके एनीवन एल्स हुआ इस डन इट शुभम के आगे सिर्फ उसके आगे डेसिमल के आगे और प्लेसेस में कुछ नहीं आ रहा नहीं मैम ओके आई विल जस्ट रिपीट सिक्सटी से Yeah. Anyone else yeah. who could calculate? One zero point zero zero three. Two point zero zero three. That's no. Two point zero zero three. Aha aha aha. ये कुछ गड़बड़ किया तुमने. One point two three. One point sixty seven. Sixty seven point four seven को minus किया. तो zero point zero eight आया. ओके हाँ स्क्वायर रूट ऑफ फोर हंड्रेड है हाँ तो अपॉन है बेटा उसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू काफी चेंज हो जाएगी इफ यू सिंपली मल्टीप्लाइड विद ट्वेंटी मल्टीप्लाइड वन पॉइंट थ्री जीरो इन डिनोमिनेटर द वैल्यू विल बी वेरी डिफरेंट It is one point two. So, ma'am, if we divided one point three zero divided by twenty, we are getting zero point zero six five. Oh. Is ka total uh, value? One point three zero divided by twenty. Ha, ma'am. In denominator, me zero point zero six five. Yeah. Denominator, me na. Ha, ma'am. Ha. Or numerator ko multiply bhi to karna padega na. Ab to aata kya aare? One point zero five six two five aare. 1.23 आ रहा है मैम 
डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस आपको लिखनी चाहिए ठीक है नाउ विल क्विकली सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ ओके फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी एक्सेप्टेंस वैल्यू हमारी एंड टू टेल टेस्ट है ओके सो विल कंसीडर दिस फर्स्ट बेल शेप ग्राफ राइट अब वन पॉइंट टू थ्री कहाँ पे आ रहा है लगभग यहाँ पे करेक्ट विद इन दैट एक्सेप्टेंस रेंज आई यू एबल टू सी गाइज हाउ आई एम मूविंग माउस यू माउस का मूवमेंट देख रहा है ना यस मैम है ना हाँ पॉइंटर का सो ओवर हियर यहाँ पे 1.23 के आसपास आ रहा है एंड दिस वैल्यू इज विद इन द रेंज ऑफ एक्सेप्टेंस ओके अगर आपको ग्राफ नहीं बनाना तो प्लीज अंडरस्टैंड एक सिंपल चीज है इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबल वैल्यू वी रिजेक्ट नल हाइपोथिस सो वॉट इज दैट मीन मोर देन टेबल वैल्यू सपोज वन पॉइंट टू थ्री की जगह टू पॉइंट फाइव आता तो वो यहां आ जाता करेक्ट रिजेक्शन एरिया में आ जाता ओके सो इफ द वैल्यू इज मोर देन वन पॉइंट नाइन सिक्स इधर भी अगर सपोज माइनस टू पॉइंट एट आता तो यहां पे वैल्यू आती ओके अगेन रिजेक्शन एरिया में सो इफ द वैल्यू इज अब वन पॉइंट नाइन सिक्स सो इन दैट केस इट विल बी we will be rejecting null hypothesis okay but it is less than 1.96 and hence we accept null hypothesis okay am i clear yes ma'am yes ma'am na ha yeah, yes. so when i say i accept null hypothesis so what does that mean can we just go through null hypothesis once again what is a null hypothesis we have framed simple is part of population yes so we accept null hypothesis so what does that mean the sample is the part of the population that means the sample statistics are consistent with that of the population okay this is the conclusion okay kisi se okay nahi nikal raha koi baat nahi koi baat nahi koi baat nahi no problem hmm? chalo hum dusra lete hain ab tum mujhe batana ठीक है ज़्यादा याद रखो ये जो वैल्यू आई है जेड की कैलकुलेटेड वैल्यू आई है ये वैल्यू हम टेबल वैल्यू से कम्पेयर करते हैं ओके okay? ये क्यों करते हैं आई टेल यू वन थिंग दीज आर नॉट डायरेक्ट स्टैटिस्टिकल वैल्यू स्टैटिस्टिकल वैल्यूज कौन सी है मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ये स्टैटिस्टिकल वैल्यूज हैं ओके हम इन स्टैटिस्टिकल वैल्यूज का मतलब ग्राफिकली निकाल रहे हैं ओके अगर देखो इसमें क्या किया हमने कि पॉपुलेशन की जितने भी रीडिंग है उसको सैम्पल से कंपेयर किया है ओके सो अगर इन दोनों का डिफरेंस और सैम्पल का साइज भी कंसिडर कर लेते हैं और ये जो वैल्यू आएगी इसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करेंगे ओके okay? एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर आनी चाहिए वो वैल्यू ये जो डिफरेंस है और ये पूरा कैलकुलेशन का जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर अंदर आनी चाहिए ओके okay? और वो जो पर्टिकुलर वैल्यू जिसके अंदर अंदर वो कैलकुलेटेड वैल्यू आनी चाहिए दैट इज नोन एज टेबल वैल्यू ओके तो टेबल वैल्यू सारी कंडीशन को देखते हुए बनाई जाती है ओके सपोज वन टेल्ड है कि टू टेल्ड है जेड टेस्ट है कि टी टेस्ट है कितना लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस हमने रखा है सिग्निफिकेंस रखा है ओके सो इन सब के बेसिस पे टेबल वैल्यू बहुत साइंटिफिकली क्रिएट की जाती है ओके सो जो भी हम ये कैलकुलेट करेंगे इसका आउटकम प्लीज रिमेंबर ये कोई स्टैटिस्टिकल वैल्यू नहीं आ रही है दे आर सिंपली इन्फ्लुएंशियल वैल्यूज सो ये वैल्यूज को हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करेंगे दैट मीन्स ये डिफरेंस इससे ज्यादा नहीं आ रहा ओके सो ये हाइएस्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए अगर फाइव परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं तो हाइएस्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए 1.96 का पर ये जो हमारा डिफरेंस इससे सी इट इज बेसिकली डिफरेंस ओनली अगर इफ यू सी ऑन द न्यूमरेटर साइड इट इज ओनली डिफरेंस ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन करेक्ट 
न्यूमरेटर में ओके विथ सम एडिशनल थिंग्स कभी भी हम सैम्पल स्टैटिस्टिक्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज लेते हैं तो डिस्कोजन भी साइड में कंसीडर करना पड़ता है और उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने सैंपल कितना बड़ा लिया ओके सो ये फैक्टर्स बहुत कम लेवल पे पर इन्फ्लुएंस करते हैं ओके सो ये जो वैल्यू कैलकुलेट की है ये जो डिफरेंस है इस कैलकुलेशन के बाद 1.96 से ज्यादा नहीं आना चाहिए अगर आया है सो वी रिजेक्टनल हाइपोथिस दैट मीन्स थिंग्स आर चेंजिंग ओके पर अगर आ गया है पर अगर ये जो डिफरेंस है अगर सपोज इससे बड़ा आया है सो वी एक्सेप्ट योर सॉरी एक्सेप्ट ऑल्टरनेट हाइपोथिस ओके दैट मीन्स चेंजेस बहुत सिग्निफिकेंट है हमेशा याद रखो ये जो न्यूमरेटर की वैल्यू है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द एंटायर फिनोमिना ओके हम पॉपुलेशन को सैंपल से कंपेयर कर रहे हैं ओके okay? तो ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द बेसिक स्टैटिस्टिकल वैल्यू दैट इज एवरेज ओके फिर उसके बाद हम लोग और भी फैक्टर्स लेंगे ये एवरेज अगर हमने लिया है तो कुछ स्टैंडर्ड डिविएशन भी होंगे स्टैंडर्ड डिविएशन भी डालेंगे और ये जो हमने सैंपल की बात कर रहे हैं जिसको हम पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं ये कितना बड़ा सैंपल है ओके okay? अगर आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एन है विच इज अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ओके इस स्क्वायर रूट को अगर हम एक्चुअली लिखते हैं तो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर ओके okay, कोई भी चीज यहाँ पे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब वो न्यूमरेटर हो जाता है राइट ओके सो दिस इज आल्सो हैविंग एन इम्पोर्टेंस ओके बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि डिफरेंस कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है अगर इससे ज्यादा डिफरेंस है देन वी आर रिजेक्टिंग इट सो ये जो होता है ये जो टेबल वैल्यूज है बहुत साइंटिफिकली कैलकुलेट की हुई रहती है स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है एंड दैट इज वाई वी ऑलवेज कंपेयर इट विद टेबल वैल्यू और गाइस अगर ये टेबल हम लोगों ने जो कंसीडर कर रहे हैं दीज आर बेसिक टेबल्स और हमारे कैलकुलेशन के लिए बट हाई डिग्री जब स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती है ना तो इसमें जैसे 1.96 ही लिया है हमने सो so, हो सकता है उसकी एक्चुअल वैल्यू आई यू एबल टू हियर मी मेरा कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है क्या क्योंकि मेरे को बार बार मैसेज आ रहा है इंटरनेट इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है ओके okay. सो so, ये अगर हम बहुत ज्यादा माइन्यूट स्टडी करते हैं बहुत डिटेल जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं तो ये लोग 1.96 नहीं लेते ये इनकी एक्चुअल वैल्यू होगी 1.95917 ऐसा करके कुछ वैल्यू होगी तो वो बहुत ज्यादा प्रसाइस वैल्यू लेते हैं ओके okay? सो so, हमेशा याद रखो कि ये जो है ये टेबल वैल्यूज की डिफरेंस इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हमने फाइव लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया सिमिलरली अगर हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वन लेते हैं तो डिफरेंस टू से ज्यादा नहीं होना चाहिए ओके okay? और अगर 10 परसेंट लेते यानी हमने बहुत ही क्लोज रेंज को एक्सेप्ट किया है यानी एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत कम किया एरिया ऑफ रिजेक्शन ज्यादा कर दिया यानी वन में से पॉइंट वन हम लोग रिजेक्शन में डाल रहे हैं तो 1.645 हमारा एरिया ऑफ डिफरेंस होता जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ओके okay? सो so जैसे जैसे आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे आपका जो एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है वो नैरो होता जाता है ओके वी विल सी दैट और भी कपल ऑफ एग्जांपल्स आएंगे वी आर गोइंग टू कंपेयर दैट विद दिस सो यू हैव मोर क्लैरिटी ओके सो एक्चुअली गाइस ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो आती है ना उसमें बहुत ज्यादा यू नो कॉन्सेप्शुअल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है जब आपने ये ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी तो दैट वॉज एवरेज मीन मीडियन एंड ऑल सो वो जो स्टैटिस्टिक्स रहती है ना उसमें आपको कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ती कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती इन्फ्रेंशियल में हर चीज का कॉन्सेप्ट क्रिएट करना पड़ता है इसीलिए हमेशा याद रखो जैसे हमने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की फिर इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन देखते हैं दैट मीन्स सिर्फ ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है इस वैल्यू का मतलब क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है ओके सो इसलिए थोड़ा सा इसमें जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना गाइज उतना ज्यादा हम इसमें कंफर्टेबल होंगे और इसका कॉन्सेप्ट का मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा ओके सो विल टेक वन मोर एग्जांपल एंड फिर भी अगर हमें इश्यू आते हैं तो वी आर गोइंग टू गो रियली स्लो और वेन एवर वी हैपन टू सी इच अदर वी आर गोइंग टू टेक दिस पार्ट बेशक इंडिविजुअली जिनको नहीं समझ में आया उनको अदरवाइज क्लास में एक बार फिर से भी ले सकते हैं बट थिंग इज यू शुड बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ओके नाउ विल टेक अनादर एग्जाम्पल यू गैस हैव टू टेल मी की इस एग्जाम्पल में हमें कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए ओके 
मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कंडीशन फॉर यूजिंग जेड एंड टी टेस्ट अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन दिया हुआ है दैट मीन्स हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स दोनों हैं इन दैट केस गो फॉर जेड टेस्ट ओके वो नहीं दिया हुआ है हमारा सैंपल साइज 30 या उससे अब है दैट मीन्स पॉपुलेशन सैंपल इज लार्ज इनफ वी आर गोइंग टू अगेन कंसिडर दैट एज जेड टेस्ट पर टेस्ट ओनली Otherwise, we can put those values in t-test. बात एक ही रहेगी, okay? But generally, it is said कि अगर sample size बड़ा होता है, तो it is almost equal to that of the population, okay? So the statistical values are equal to that of the population. पर अगर sample size छोटा है, तो we will go for t-test. पर t-test तक हम तब पहुंचेंगे, पहले हम पहला क्या चेक करेंगे कि standard deviation of the population. Please mind it. Standard deviation of the population is given. अगर वो दिया हुआ है तो आप आंख बंद करके Z टेस्ट लगाने वाले अगर नहीं दिया हुआ तो आप सैंपल साइज देखेंगे फिर चेक करेंगे कि Z लगाना है कि T लगाना है फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे इज दैट क्लियर सो ऑलवेज टू मेक अ लाइफ इजियर ऑलवेज चेक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन वेदर इट इज गिवन और नॉट ओके नाउ आई केयर आई रीड द क्वेश्चन स्लोली यू गाइज लिसन केयरफुली यू टेल मी वॉट ऑल वैल्यूज आर गिवन and which test has to be applied and whose test may be z test or t test may be um, infinite population ka ki finite population ka kaun sa wala apply karna hai okay now i'll read out the sum for you we are interested in a population of 20 industrial units of the same size okay population of 20 industrial units of the same size all of which are experiencing excessive labor turnover problems the past record shows that the mean of the distribution of annual turnover is 320 employees with standard deviation of 75 employees turnover kya hota hai employee turnover matlab ek saal mein kitne employees chhod ke jate hain aapki company okay use kehte hain turnover okay now I'll read it once again. We are interested in a population of 20 industrial unit of the same size, of which uh, all of which are experiencing excessive labor turnover problems. The past record shows that the mean of the distribution of annual turnover is 320 employees, and standard deviation is 75 employees. A sample of five of these industries is taken at random. Which gives a mean of annual turnover of three hundred employees. Is the sample mean consistent with that of the population? Okay, at five percent level of significance. आपको मुझे ये बताना है कि Z test की T test, finite population की infinite population, one tailed की two tailed. सबसे पहले Z की T ओके से Z T लग रहा है क्योंकि क्योंकि पॉपुलेशन साइज ही पॉपुलेशन दिया हुआ है ये बीस का सैंपल तो पांच है क्वेश्चन सब देख रहे हैं ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ Yes, standard deviation of the population is given. So that is Z test. Very good. It Z, has to be Z, Z test. test. Okay. Now tell me whether the population, finite population, वाला formula लेंगे कि infinite population वाला formula लेंगे. Finite. Finite वाला. Finite. Q. Yeah. Finite. क्योंकि population size कितना दिया है twenty, sample size कितना दिया है five. So when we know five. population size, we have to go for finite population. ओके फॉर्मूला सो वेल क्विकली आप रिपीट कर सकते हैं मैम एक क्यू जेड है या टी है क्योंकि डिस्टरबेंस था तो भी हां नो प्रॉब्लम देखो हमने शुरू में देखा सबसे पहले जो चेक होता है वो ये होता है कि हमारे पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है कि नहीं है ओके अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम Z टेस्ट लगाएंगे ऑलराइट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है तो जेड टेस्ट लगाएंगे अगर नहीं है वी विल चेक वेदर द सैंपल साइज इज अब फाइव अगर नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे सैंपल साइज फाइव सॉरी 
थर्टी से कम या थर्टी या थर्टी से अब ओके अगर थर्टी और थर्टी से अब है वी विल गो फॉर जेड टेस्ट जेड टेस्ट मतलब ऑलमोस्ट वो टी टेस्ट ही रहेगा क्योंकि सारे सैंपल स्टैटिस्टिक्स ही लगने वाले वहां पे बट अगर सैंपल साइज सॉरी थर्टी से कम है वी विल गो फॉर टी टेस्ट और राइट पहला चेक क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन ओके तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन अगर दिया हुआ है तो आप बंद करके जेड टेस्ट लगा लो नो बडी कैन कट योर बॉक्स ओके नाउ ओके नाउ अब मुझे ये बताओ ये वन टेल टेस्ट होगा कि टू टेल टेस्ट होगा Is the sample consistent with the mean of the population? कुछ ऐसा दिया है कि मैं two tail लग रहा है. Okay, anyone can justify Q? मैम क्योंकि इसमें कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है ना मैम? Correct. हाँ सिर्फ ये पूछा है कि वो उसके बराबर है कि नहीं है. अगर नहीं है तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है. Correct. Change का direction नहीं दिया हुआ, right? So we are going to go for two tailed test. Am I clear to all of you, everyone? Yeah, yeah. Yes, ma'am. Ma'am. Ha, bolo. Ha. What if uh, standard deviation was not given? Ha, ki jul bol. Ha. Standard deviation agar nahi diya hua rehta, then we go for sample size. Okay. Sample size. Oh, ye sample Dekho, size haan, five hai, to fir wo t test haan. ho jata na? Ha. Agar ye standard deviation nahi diya hua rehta. But then in that case, hume sample ka bhi standard deviation ya to calculate karna padta. या फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे सामने दिया होना चाहिए था ओके क्योंकि इफ यू रिमेम्बर टी का जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन दैट मीन सिग्मा पी की जगह सिग्मा एस लिखा हुआ है ओके सिग्मा एस स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल इज दैट क्लियर सो यू हैव टू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुल की क्या क्या वैल्यूज दी हुई है इसीलिए हम कहते हैं फर्स्ट शॉर्ट में ही देखो स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन दिया हुआ है तो ज्यादा वरी करने की जरूरत ही नहीं है सीधे आप Z टेस्ट लगा लो ओके और सारे सम्स में प्लीज अंडरस्टैंड म्यू की वैल्यू दी हुई रहेगी दैट इज मीन और एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन वो हमेशा दी हुई रहती है ओके Z और T टेस्ट में अदरवाइज Z और T टेस्ट आप लगा ही नहीं सकते ओके नाउ ओके सो या सेइंग दैट इट इज टू टेल टेस्ट सो एवरीवन एग्रीज टू दैट इट्स अ टू टेल टेस्ट यस मैम ओके तो फिर चलो फॉर्मूला फॉर्मूला खेलते हैं फटाफट आप वैल्यूज नोट कर दो कैपिटल एन इक्वल्स टू ट्वेंटी म्यू पी इक्वल्स टू थ्री ट्वेंटी सिग्मा पी इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव एक्स बार इक्वल्स टू सॉरी स्मॉल एन इक्वल्स टू फाइव Small n equals to five. X bar equals to three hundred. Alpha equals to five percent, which is equal to point zero five. Okay. Next step, kya hoga? Batao. Ma'am, go over it. X bar minus mu square mu upon. Yes, me. Yeh dekh rahi thi. Yaar, nahi hai lardo ha. हाइपोथीसिस कौन फ्रेम करेगा तो प्रूफ क्या करोगे या फर्स्ट थिंग इज गाइस वी क्विकली फ्रेम नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथीसिस ओके नाउ द क्वेश्चन इज इज द सैंपल मीन कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ द पॉपुलेशन मीन ओके सो दैट मींस एक्स बार नल हाइपोथीसिस क्या बोलता है एक्स बार इज इक्वल टू म्यू पी एंड ऑल्टरनेट सेज एक्स बार इज नॉट इक्वल टू म्यू पी तो बहुत ही सीधा दिया हुआ सैंपल मीन कंसिस्टेंट है कि नहीं है Okay, so we just have to compare x bar that is sample mean with that of mu p that is population mean. Okay, so can you quickly frame null and alternate hypothesis for yourselves? Numerical statement dal do. Pura statement English mein likhne ki zarurat nahi hai. So x bar is not equal to mu p is alternate. X bar is equal to mu p is null hypothesis. Fada fada likh lo. Likha? Yes, ma'am. Okay. Okay, so we'll go back to the formula page. Okay, and we'll quickly find out the value of calculated z. All right, this is the 
Yeah. Yeah. Quickly put the values and tell me the value of Z. Calculated value of Z. Guys, one more thing to remember, in any test, the sign doesn't matter. Because when we decide rejection and acceptance, we take absolute value. That means the value is automatically treated as positive. Okay? Because in this case, the difference is important. The difference in which direction is important. If the difference is significant, it is important. Okay? So, don't worry. 300 minus 320 upon 75 upon square root of 5. Put the values. Um, guys, I can listen voice of very few respondents, but uh, I hope all of you are following. I don't want any every one of you to unmute yourself, but I hope you guys are following it. Okay. Or agar aap wo PDF dekhenge, to usme kuch practice sums bhi hain. Agar usme kuch doubt aata hai, to aap mujhe text kar sakte individually. Guys, apne aspas ke bardan mat patto. मैम 0.5 ना ना रहा है हम्म बड़ा मुश्किल है तुमने न्यूमेरेटर मैम आई थिंक हम लोग पूरा पहलू लेना पड़ेगा मैम किसका और पूरा पहलू लेना पड़ेगा मैम वो रूट फाइव का रूट का फाइव का पूरा पहलू नहीं डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस ले सकते हो एक दो तीन चार पांच में लास्ट लास्ट है ना जो रूट फाइव का थर्ड प्लेस के बाद वाला कौन सा नंबर है क्या नंबर है डेसिमल के बाद थ्री प्लेसेस के अगर थर्ड प्लेस फाइव या फाइव से ज्यादा है तो एक राउंड ऑफ कर देना मतलब बढ़ा देना थोड़ा सा लास्ट नंबर को मैम आई एम गेटिंग जीरो पॉइंट सिक्स सेवन वन ओके हम आंसर यार जीरो पॉइंट सेवेंट पाय आ रहे हैं हाँ अलग-अलग आ रहे हैं दिस इज़ बैड हाँ चलो लेट अस क्विकली वेरीफाई न्यूमेरेटर क्या है एक्स बार माइनस म्यू डेट इज़ माइनस ट्वेंटी राइट हाँ अपॉन आई गेस सिग्मा पी की वैल्यू कितनी है सेवेंटी पाय हाँ सेवेंटी पाय अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ फाइव Multiplied by ma'am fifty nine point six है क्या ma'am नहीं 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 zero point fifty nine point हम लोगों को zero point seven पाया है ना शुभम अच्छा एक मिनट शुभम हम लोग फटाफट value verify कर लेते हैं everyone has written the same value right so numerator is minus twenty upon seventy five upon square root of five square root of five की value क्या है in three decimal places two point two three six two point two three six so seventy five upon two point two three six multiplied by square root of fifteen upon nineteen, right? Yes. हाँ. तो कितना है एक आंसर क्या रे किंजन? आंसर कितना आ रहा है? हम्म कोई नहीं आंसर कुछ twenty six point four seven आंसर चाहिए नहीं 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 no, of course, this is, I'll tell you one thing, if the null hypothesis except for us, that means it is less than 1.96, that is there. But I still am worried that it was close to 1. I remember this answer. Because I do not have that mood book in college. So, it is close to 1. So, 0.6 can be 1 also, right? 
इट कैन बी काउंटेड एज वन आल्सो नहीं बेटा कभी भी स्टैटिस्टिक्स में ना हम लोग डेसिमल वैल्यूज थ्री डेसिमल वैल्यूज तक लिखते हैं वी डू नॉट राउंड ऑफ टू वन ऐसा ओके सो नहीं व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मैं एक बार फिर से मेरा भी कैलकुलेशन करके देखती हूं बिकॉज़ माय नोटबुक इज नॉट देयर दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन सो मैं कैलकुलेट करके आपको ग्रुप में डालती हूं फिर मैं ठीक है व्हाट इज माय वैल्यू सो इन एनी केस एज आई टोल्ड यू द वैल्यू कम्स विद इन दिस एक्सेप्टेंस एरिया ओके ये टू टेल टेस्ट का ग्राफ ऐसा है सो इट इज कमिंग विद इन दिस एरिया ओके सो वी आर इन दिस केस आल्सो एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस ओके सॉरी हां accepting null hypothesis and rejecting alternate that means the sample is consistent with that of the population okay now ye wala fatafat question 1 minute lo padho aur mujhe batao isme kaun sa test lagega t z finite infinite लार्ज लॉट Have following breaking strength. Okay, large lot. ऐसा नहीं बताया कि उस lot में कितने wires हैं, ठीक है? So the population size is not known to us. So we will go for the infinite population formula. Okay, and the sample size is one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten, which is very small. Okay, so we will go for t test. Okay, and another check is there, guys. Standard deviation of the population is not given. ओके सो दोनों कंडीशंस हमें बोलती है कि वी हैव टू अप्लाई टी टेस्ट ओके सो टेस्ट वेदर द मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लॉट मे बी टेकन एज 578 केजी सो सपोज 578 केजी हमारा पॉपुलेशन का मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है नाउ बाय द वे व्हाट इज मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ किसी भी वायर को तोड़ने के लिए सपोज उसमें वजन लटकाया जाता है ओके सो मैक्सिमम मिनिमम किस वजन पे वो वायर टूटती है so that is known as breaking strength of a wire wire jitni bhi zyada strong hogi uska ye jo breaking strength ka weight hoga ye bahut zyada high hoga okay yani kitna bhi aap usko pressure dal do wo tootti nahi hai okay so that is known as breaking strength okay so over here we are given n humne abhi count kiya kitna hai n small n 10 right number of wires yes, kitna hai na number of readings kitna liya hai 10 10 right yes. ओके नाउ और सेकंड है कि हमारा म्यू भी दिया हुआ है म्यू कितना दिया हुआ है म्यू पी दैट इज पॉपुलेशन मीन कितना दिया हुआ है 578 की 578 राइट और अल्फा दिया हुआ है 5% ओके okay? 0.05 हां 0.05 ओके नाउ अब हमें पता है टी टेस्ट लगाना है ओके नाउ बिफोर वी टेक द स्टोरी अहेड हम लोग क्विकली नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं और फिर टी टेस्ट के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी नहीं है ओके नाउ क्विकली राइट डाउन द नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इस बार मैं दे रही हूं अगले सब में आप खुद फ्रेम करेंगे ओके नाउ टेस्ट वेदर द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द लॉट मे बी टेकन एज 578 ये नहीं बताया गया कि ये जो सैंपल है इसकी एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है कि कम है डिफरेंस सिग्निफिकेंट है किस डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया बस हमें ये पता करना है कि इसका एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और पॉपुलेशन का एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं है ओके सो दैट मीन्स इट इज अ टू टेल्ड टेस्ट राइट एनी डिसमेंट एनी क्वेश्चन All right. Now we'll uh, quickly write down our null and alternate hypothesis. Uh, by the way, Shivam, तुम्हारी जो photo है उसमें तुमसे ज़्यादा संदेश सर दिखाई दे रहे हैं। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा है संदेश सर ने कि class join कर ली मेरी। Okay. Uh, now we'll uh, quickly write, uh, see 
H null says H null colon the breaking strength is consistent breaking strength of the sample is consistent with the population. That is x bar equals to mu p. H1 says the breaking strength of the sample is not, it's significantly different. Hum amesha significantly different ke bolte hain? Kyunki us range se bhi bahar aara hai wo. Significant, bahar jada difference hai uska. So, the breaking strength of the sample is significantly different from that of the population. That is, x bar is not equal to mu p. Okay? Yeah. So, we check our formula again. What is our formula? What is our formula? Yeah. Infinite population was the formula. My typing is very bad. My handwriting is like this. X bar minus mu p upon sigma s upon square root of n. Okay? Mu p is small n. We don't have x bar or standard deviation of the sample. We have to calculate. Now please remember, if the t-test is asked, it will be asked about 10 marks. Because you require more time to solve t-test based sums. Okay? इस पे हमें standard deviation mean ये सब calculate करना पड़ता है। Now guys, how many of you remember the formula of standard deviation? किसी को नहीं याद? शाबाश। तुम लोगों की गलती नहीं है। Okay. Please write down standard deviation equals to square root of numerator may I go x minus x bar whole square upon n minus 1. One second. Let me try. I have a whiteboard to open the whiteboard. Just two minutes, let me just try it. So let's see. Okay. Hmm. Okay. अब मैं थोड़ी handwriting अपनी improve करती हूँ. नहीं हो रहा। Okay, I don't know. Something is wrong with that. Anyway, I'll just see if I have any slide which you can see for standard deviation formula. हम slide पे type कर दो ना। हाँ? बेटा type में मेरे को square root वगैरह नहीं बनेगा। वगैरह नहीं बनेगा। Just one minute, just one minute. I'll just see. I have that with me.
Can you see this standard deviation ka formula here? Yeah, this one. Hello, guys. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma yes, ma so, uh, if you remember, we had done it in the class. Uh, because if you take a standard deviation of the population, we take the number of elements in the population, that means population size. But when it comes to sample, we take degree of freedom. That means one less than that of the sample. Is the sample size kitna hai? Nine, uh, 10. So, is the degree of freedom kitna hoga? N minus 1, that is 9. Okay. So, this is a formula for calculating sam uh, sample standard deviation, that is sigma s. So, please note this formula down. Okay, done? Yeah. Mm -hmm. <laughs> Okay, now uh, we have come back to the old slide of t-test, right? Okay, now guys quickly tell me what is the value of x bar? That is mean of this sample. 10 values dv here. You have to add all those 10 values divided by 10. So this gives x bar. What is that x bar value? Five seventy two. Correct. Five seventy two. Everyone has got that? Correct. Correct. Yes. Right. Uh -huh. You have to draw a column. You have to draw column. You Uh, Pushpa, I have uh, huh. Pushpa, I have muted your this thing. Bahut disturbance are ki, your microphone. Achha, now, huh. now, X bar, now, standard deviation, for that, calculate karo. You have to write down in one column all the values of X. Okay. Then, you have to subtract 572 from that. Okay, in the next column. So, x minus x bar is the next column. Okay. And in the third column, you have to square this value. This value that is x minus x bar whole square. Okay, guys, um, you try to calculate the value of uh, sigma s, okay? And once you have calculated the value, put the values in the formula for t-test, okay? Now, again, one important thing is, dekho, you remember chi-square may table value nikalne ke liye humko kya kya chahiye hota hai? Of course, koi bhi table value nikalne ke liye most important thing is value of alpha. Okay, so alpha, chi square, t square, z square ki table value mein nikal, nikalne ke liye lagta hi hai. Okay, chi square mein hume lagta tha alpha ke alawa. Chi square mein doesn't matter whether it's a one-tailed test or a two-tailed test. It is known as unidirectional test only. Okay, so only degree of freedom and alpha is required to find out table value. Okay, now in case of z test, 
Z test, we require whether, of course, value of alpha and whether it's a one tail test or a two tail test. Okay. So if it is, uh, yeah, if you can pay attention, then we'll come back to calculation. Okay. So table value for Z, we require value of alpha, of course, and we have to just find, see whether it's a one tail test or a two tail test. Okay. And degree of freedom doesn't matter here. Okay, because technically, we are either population le rahe hai, degree of freedom ka koi matlab nahi hai. Okay, degree of freedom hum tab lete hai, jab hum pop sample ko consider karte hai. Ab, ye t test hai. T test mein thoda hai problem. Is mein hume tino cheeze lagti. Degree of freedom, value of alpha, and whether it's a one tail test or a two tail test. So, ye t distribution table kuch is tarah se dikhti hai. Guys, please pay attention on the screen. Okay. कैसे दिखती है जैसे हमारा क्या है वैल्यू ऑफ अल्फा कितना है 0.05 ओके okay? ये सॉरी ये टू टेल टेस्ट है वी हैव आइडेंटिफाइड दैट बिकॉज हमें ये नहीं पता कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ओके सो इट्स अ टू टेल टेस्ट सो 0.05 फॉर टू टेल टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है एन माइनस वन दैट इज टोटल सैंपल साइज कितना था हमारा Degree of freedom nine, value of alpha point zero five for two tailed. Okay, why? If one tailed test is there, then we see this column for point zero five. Okay, point zero five. If one tailed test is there, then one point eight three three value comes. But this is a two tailed test. So for two tailed test, the value of point zero five will come out like this from degree of freedom. Okay, so one thing we will revise again again. स्क्वायर की टेबल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए अल्फा एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम राइट नाउ जेड टेस्ट की टेबल वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए अल्फा एंड वेदर इट्स वन टेल टेस्ट और अ टू टेल टेस्ट टी की टेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें तीनों चीजें चाहिए अल्फा डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वेदर इट्स वन टेल टेस्ट और अ टू टेल टेस्ट ओके So guys, I want all of you to carefully look at this table. All the things are given here. This is kind of a, a thoda complex table here. Hi. Okay. Now just quickly see. Uh, guys, if you have to answer your mom, please set your set mute. Kar rahe, better hmm? Okay. So, <laughs> okay, okay, no problem. Uh, we are anyways going to wind up. So, this calculation is uh, plus the sum of the sum of the calculation. है वो मैं आपको बता तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे पिछले सम का मैं आपको ग्रुप में ही दे दूंगी कैलकुलेशन फाइनल वैल्यूज क्या थी ओके सो इसमें आप मुझे प्लीज नेक्स्ट क्लास में हम जब भी आते हैं आई ट्राई टू टेक द क्लास इन दिस वीक ओनली क्योंकि जितना ज्यादा गैप होता है उतना ज्यादा मुझे रिपीट करना पड़ रहा है ओके सो वट आई एम थिंकिंग इज गाइस कि हम लोग uh, कल तो मुश्किल है कल वी हैव अ मीटिंग सो इन केस सैटरडे को कोई नहीं दे रहा है तो आई टेक सैटरडे सैटरडे आप लोगों को फोर ओ क्लॉक से चलेगा हाँ चलेगा ना हाँ सो ठीक है सो मैं देखती हूँ इवनिंग में ही रखेंगे पर सैटरडे को मैं कोशिश करती हूँ लू ताकि कोई ज्यादा गैप नहीं होगा अदरवाइज वी कीप ऑन फर्गेटिंग एंड आई एम टू कंटिन्यूसली रिपीट थिंग्स ओके सो हम लोग सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो आपको टी की टेबल वैल्यू सॉरी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर्मूला वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके रखनी है ठीक है उसमें आपको क्या निकालना है एक्स बार आपने निकाल ही दिया अभी एक्स बार इज कमिंग आउट टू बी फाइव सेवेंटी टू के जी ओके म्यू दिया हुआ ही है स्मॉल एन टेन है सो so, ये ऑलरेडी ये वैल्यू दी हुई है आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल निकालना है ठीक है वो निकालने के बाद एनी वन कुड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल वैसे मैं टाइम नहीं दिया आपको ओके इन एनी केस आप आराम से है ना कर हाँ करो उसको और ये सारी वैल्यूज निकाल के मुझे टी की कैलकुलेटेड वैल्यू बता देना नेक्स्ट क्लास में फिर हम वापस से कैन यू जस्ट हेल्प जो एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर है उसका टेबल आई गोट 
तो उसका फाइनल आंसर जो है वो से टोटल करना है हाँ देखो x माइनस हाँ जो थर्ड कॉलम है ना x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है ना उस पूरे कॉलम को टोटल करना है एंड दैट हैज टू बी डिवाइडेड बाय नाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम से n माइनस वन से तो नाइन करना है ओके और फिर उसका फाइनली स्क्वायर रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालना मत भूलना हाँ बहुत सारे बच्चे स्क्वायर रूट जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ठीक है सो वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल वैल्यू ओके सो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को सम करना है फिर उसके बाद मैम सम मिला मुझे कितना आ रहा है सम निकाला उसके बाद मैम डिवाइड बाय नाइन करना है ना डिवाइडेड बाय नाइन फिर तो जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट लेना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टी की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे एवरी वन हैज टू कम्प्लीट दैट ओके स्टेइंग क्वाइट इज नॉट अ सोल्यूशन एवरी वन अच्छा हाँ बिफोर वाइंडिंग आप चैट बॉक्स में फटाफट सब लोग अपने बच्चों का नाम लिख लो रोल नंबर तो आपको याद नहीं है आपको रोल नंबर तो बहुत बड़ी चीज है आपको तो पिछले लेक्चर में क्या हुआ याद नहीं रहता चलो फटाफट अपना नाम लिख लो एंड हैव अ नाइस टाइम आई थिंक मोस्टली टूमोरो यू विल बी है अगर हो जाता है तो अच्छा है फिर मैं सैटरडे को ले पाऊंगी संडे इज गुड फॉर यू अगर संडे को लेक्चर लेते हैं तो मैम 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 चलेगा चलेगा ना अच्छा मैं ना अभी कुछ दिन में हमारे सेकेंड ईयर बीएमएस का ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है तुम लोग का थोड़ा और ज्यादा है कंटेंट उनका थोड़ा कम है सो आई एम पुटिंग अ क्विज फॉर देम ओके सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दैट क्विज आल्सो सो वो मतलब अटेम्प्ट करके आपको कम से कम ये पता चलेगा कि कौन से ग्रे एरिया है आपके विच यू टू वर्क ऑन ओके सो स्कोर अगर अच्छा नहीं भी आता यू डोंट हैव टू गेट कैरिड अवे विद दैट ओके और एम के लिए मैं अलग से क्विज बाद में करूंगी Hi Rajendra, how are you? <laughs> Fine, ma'am. Good. इधर संदेश सर झाक रहे हैं शुभम के उस फोन में से। शुभम के शुभम आ जाया। हाँ शुभम था। है ना ma'am? है ना है ना। है ना है ना। कौन ma'am? वो। ये देखा। आई ना मच। हाँ आई आई। अच्छा आई चलो फटाफट लिखा तुम लोगों ने। So या या बाबू बेटर बेटर। है ना हाँ everyone has written. Yeah. Yes, yeah, I'll just check. Shallow then. Okay, we'll wind up. Okay, see you yeah, as soon as possible. Hmm? Yeah. Bye bye. Thank bye you, Mom. Bye. Enjoy. Come sit down.